Genau, einfach melden. Ja, genau. Ähm, ansonsten, also ihr könnt euch durchlesen. Ähm, hier nochmal so ein bisschen äh, gitmäßig äh, den Ablauf von heute dargestellt. Wir haben also zwei Channels. Es gibt einen Rap-Track und da kann man das hören, was dazu sagen. Der ist ja unser Rap-Experte. Äh, <lacht> das ist immer so schön, wenn man äh, vorher ein Drehbuch geplant hat. Nein, genau. Also wir werden Vorträge bekommen zum ganzen Thema wie teste ich meine RAP-Anwendung? Was ist denn überhaupt dieses RAP für die Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben? Grundlegende Einführung bis hin zu ähm, den ganzen Transitions Richtung ABAP Cloud, was auch ein äh, großes, wichtiges Thema ist in der Kino, respektive in beiden Kinos uns so begleiten wird. Dann haben wir noch Vorträge zum Thema Fiori Elements, weil der Vorteil von RAP ist ja, der Backend-Entwickler kann endlich auch Frontend-Entwickler sein. Ja, also ähm, das sind so die ganzen Punkte, die, die wir auf der Agenda hier haben. Dazu gibt es spannende Vorträge wir von der SAP, ähm, aber auch von äh, Anwendern aus Anwendersicht, von Trainern, von Beratern. Bun äh, ein bunter Blumenstrauß, alle vertreten. Also wir hoffen, dass es euch gefällt. Also Channel 1 zumindest, auch in der Hinsicht. Ich habe damals mit dem Portal angefangen. Das Produkt hat sich wirklich überlebt. Dann gehe ich auf Mobile, hat sich wirklich überlebt. Jetzt gehe ich auf UR5. Jetzt kommen die ganzen Leute mit höheren Elements und Rad. Karriere-Tipp, macht es nicht wie ich. <lacht> Aber da haben wir noch einen Channel 2. Kann man auch mal so sagen, wir haben ja, Rap ist ja so eine Molekularküche. Channel 2 ist damit auch das klassische Eintopf-Kochen. Also wer irgendwie Zutaten braucht, was zu machen, ja, zu lachen. Äh, das ist dann der Channel 2. Da sind dann so Tipps und Tricks dabei. Äh, Cloud-AWS, äh, Cloud-SDK ist einmal für AWS, dann auch für äh, Azure, Azure. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt die richtige Aussprache ist. Ist das eigentlich keiner so wirklich. Ja. Äh, Grüße gehen raus an Microsoft. Wir haben nachher Speaker von Microsoft auch da, dabei. Wir haben noch äh, Google, äh, äh, nee, nicht, äh, äh, Amazon Speaker. Äh, AWS, also. genau, die werden wir auch mal fragen. Ähm, ansonsten, da gibt es auch wieder deutsche Sessions da drin. Wir haben wieder so dieses, äh, äh, den, den Dominik und den äh, Michael, die machen ja dann über, oh shit, was haben wir da jetzt wieder programmiert. Und wer sich fragt, was dieses MTS da eigentlich bedeutet, das ist dann mit der Speaker. Ja, das heißt, das sind dann die Sessions, wo wir noch einmal die Speaker einladen werden und noch mal so ein bisschen die Fragen aus dem Chat aufgreifen, als auch zu fragen, hey, wer bist du, was machst du hier und warum bist du eigentlich wirklich der Experte geworden, der du bist. Und am Ende, sieht man es ja, ist wieder dann die Closing Kino, das ist die Innovation diesmal. Ja, also nicht nur eine Starting Kino, auch eine Closing Kino. Kommt alle wieder rein, weil die wird richtig geil werden, habe ich gehört, mit... Äh, PowerPoint zeichnen, Sketching und, und so weiter, wird man diese gesamte abab cloud idee mal so interaktiv erarbeitet. Also, müsst ihr machen. Ähm, hier nochmal dann so die High-Level, die, die, die Sessions. Also es gibt natürlich die Agenda auf der Webseite. Ihr habt auch eine E-Mail bekommen, wenn ihr registriert war. Wir werden die Folien auch immer wieder mal reinsetzen, glaube ich, damit man sie immer wieder mal sieht und eine Orientierung hat. Ja, äh, für die einzelnen Channels. Channel 1, Channel 2 ähm, und dann gibt es natürlich auch schon aber Cloud in Action, das ist unsere eine Keynote, die kommt ja dann, nachdem wir hier also mit, auch mit dem englischen äh, Teil fertig sind, wir haben dann die Abschluss Keynote, die aber Cloud, da haben wir jetzt aber leider Gottes die, die Folie nicht angepasst, ne, genau. da steht uns der Jens Weiner drauf, das stimmt nicht mehr, das ist jetzt der Alexander Roter, ja, wunderbar, ja. erledigt. <lacht> erledigt. Und äh, Dazu noch ein kleiner Hinweis. Ja. Es gibt auch noch nächstes Jahr, wir sind so wahnsinnig genug und denken uns, hey, Privatleben, wer braucht das schon? Wir machen noch eine fiori -Kon. Das ja. heißt dann nicht nur UI5 in die tiefsten Tiefen, sondern halt eben wirklich, was braucht man im ganzen Fiori-Elements und Fiori-Kontext? Was heißt ein Sub-UX? Und genau. auch nicht nur für die Vollblut-Techies, sondern halt eben auch für die Mal Umsteiger in die Ecke für Anwender und dergleichen. Ja. Als Target ja. Audience geplant. Ja. Also hier ist immer noch das Hauptthema ABAP. Ihr merkt aber schon, wir schippen so ein bisschen mit Rap in die Fiori Elements Ecke. Fiori äh, kommt, ist dann halt wirklich mehr über, was ist eigentlich Fiori, wie kann man das anwenden, wie kriege ich auch die ganzen Applikationen da eigentlich hin, On-Premise, in der Cloud, ins Fiori, Launchpad, Mobile und so weiter und so fort. Natürlich auch Personas in der Hinsicht. Und äh, gleiches Format, mehr oder weniger, wahrscheinlich auch wieder Deutsch und Englisch. 24. April 2024 wird er stattfinden. Der Call for Speaker ist auf, also www.fiori.org. Geht drauf, schaut es euch an, wenn ihr Bock habt, was vorzutragen. 
Ich, ich habe jetzt vergessen, bis man der Call for Speaker äh, läuft. Ich habe es ja mal gestern erst gemacht. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit. Mal schauen, äh, wann wir die ersten 1000 Anmeldungen haben. Ja, ich, ich glaube, der Call for Speaker <lacht> geht bis zum Februar oder sowas. Äh, könnt ihr mal euch dann, dann anschauen. Äh, breites Topic, also äh, habt Spaß damit. Und damit äh, müssen wir eigentlich schon rüber switchen. Oh, sogar 15 Minuten. Gut geplant eigentlich, trotz Verspätung. Ja. Äh, sagen wir dann mal wieder Sentiment raus. Das war jetzt Deutsch. Wir gehen jetzt weiter in Englisch und es tut für die nächste Speaker auf Englisch, es tut uns leid, wir haben alle einen Akzent. Und wir sind auch nicht gewohnt, aber wir haben mehr als nur einen Akzent. <lacht> Ach, <Papel doch nicht. lacht> aber, ja, wir machen es mal so. Also dann, welcome. Your turn. <lacht> <laughs> you forget to adapt this slide. Uh, so you oh. you don't travel back in time. We have 2023 for now. <laughs> this is the third time in a row. In a row. Um, uh, they were doing this format, and after starting completely virtual, completely online, we have now the, made the first step to move uh, a little bit not hybrid um, setup. So we are uh, we are as speakers and uh, some of. Uh, Uh, other um, speakers are also uh, here available in Waldorf, directly in the heart of SAP. Yeah. But unfortunately, we have um, some people not here. For example, uh, Johan, uh, who is also old, the first, <laughs> uh, is, uh, uh, was getting ill, and uh, he is now sadly at home or in the office at Vienna. So he didn't have the chance to travel with us. And also, uh, Stefan and Enno and Jens are uh, uh, sick these uh, days. So, but we already worked on some replacement. If we if we can replace them, you know, Enno, <laughs> Mr. <laughs> Trick Frizzler. <laughs> um, yeah. Um, this year also we have uh, bilingual uh, talks. We have uh, some talks and presentations in German, some in English. We have again two channels uh, with two um, separate um, tasks, topics uh, uh, to them. Mm -hmm. uh, you will see it later on the later slide. And we have also two inside talks. In these inside talks, you have also the possibility to ask the SAP presenters uh, about uh, yeah, their feedback, their opinions, and uh, you get some more detailed yeah. presentation in a more yeah, well, uh, inner circle. Actually, it was planned for a, a small fireside chat, the inside talks, like 20 people are meeting, uh, sharing actually in an uh, intimate meeting, actually the ex expectations, the experience. But again, you guys actually uh, went over the top. Uh, I think it was for both inside talks. For each one, we had roughly about 200 registrations. So, wow. Will be a nice talk. <laughs> <laughs> Just to introduce uh, each and everybody, it will take already uh, like I don't know uh, one hour or two. Full we'll day. See. <laughs> <laughs> yeah. yeah, and uh, this time is the first time that we have um, uh, two keynotes. We have uh, one in the morning. We have to start uh, in the next minute with, and we have a closing keynote at the end. So uh, that's some, um, um, yeah. Uh, um, value for us for you to join till the end of the day. We have uh, 14 presentations. We have 29 speakers uh, from SAP, from uh, customers, from consulting uh, companies. We have also some talks from AWS. We have some talks from Microsoft. So everybody uh, seems to still to use uh, ABAP even after about yeah 40 years <laughs> almost. <laughs> um, Yeah, sure. So next slide. And, and oh, um, yeah, uh, we have about, uh, again, uh, 2,300 uh, registrations of Eventbrite, but it's all uh, already old. We have more over than, um, more than uh, 1,600 registrations. Yeah, yeah. Just so I didn't update that, that slide also. Uh, slide with 1,500 when I looked yesterday, it's already around 100, 600. But you can see the numbers, it's uh, way above actually what we were expecting when we actually started the brainstorming phase four years ago. Yeah, three and a half, four years. Yeah, yeah, four years, four, four years ago, we were actually happy if maybe 200 people show up virtually. 
And uh, I think, uh, yeah, yeah, last year we had like over 1,000 persons actually watching the keynote live. That's a little bit more than 200 showing up in total. Eh? <laughs> <laughs> Wonderful. So, and uh, yeah, to keep uh, also in, in touch with us, you can all the, the, do all the YouTube stuff. You can uh, hit the bell and subscribe <laughs> and uh, give us a like and all the stuff, you know, this <laughs> YouTube <Yeah>. stuff. <laughs> We are too old for it. <laughs> <laughs> we have the streaming over YouTube. Uh, we have also some chat running up on YouTube where we try to uh, monitor and to see if there are some nice questions to, uh, to ask uh, the speakers uh, in the onward meet speaker sessions. Um, if in case of any problems, we are reachable via the YouTube chat. You can uh, write us on Twitter or email on abapconf at gmail.org. Uh, also, please remember, we are actually uh, streaming this to YouTube via Zoom. So if you actually think hey, that's a nice, uh, I would actually ask questions to the presenter, that's not possible. Also, when you're writing it into the, the chat, we have a lag of about 10, 15 seconds. So it's not really possible to have a live interaction. But we are going to monitor the chat also if you have a nice question, because there's going also to be some meet for speaker. And then we actually are going to moderate the meet for speaker and we are going to ask questions we think are actually pretty good. Yes. Although we have an, uh, a manifesto, uh, so if actually if you think, hey, this is a great idea, like an event about ABAP, I want to do my own one in Asia, in US, America, Brazil, where, wherever, you can get in touch with us. We actually will we'll help you actually to get the right people inside at SAP. Although we actually just forward your email in that case. Uh, but if you're thinking, hey, I, I also want to. Uh, maybe do a meetup, a smaller one, just for, for an uh, evening, afternoon. Feel free. Yeah. We are we are here actually to support you. And uh, that's why we actually made the manifest. Um, then this is actually the uh, session uh, schedule. Um, also a little bit outdated because the RAP 101 actually has a different name, but if you are not uh, fluent in German, it won't actually help you, help you because it's a session in German, and the title is uh, Rap im Schweinsgalopp. <laughs> <laughs> uh, we, we have some very nice uh, session descriptions in German. <laughs> <laughs> it's hard to translate, but I like also the uh, 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 the one from Edo actually is not going to, to happen because you you don't you never uh, expect what was happening next. <laughs> Please click. <laughs> But we're also going to show that kind of slide uh, all the time with the uh, correct times and correct uh, uh, session titles. So if you are not uh, want to switch to your web browser to check the uh, event site and the agenda there, this is also like our uh, between the, the session slides. Our break, a break slide. Yeah. You know, breaks. Yeah, and uh, we also have this made for channel one, for channel two, so we actually know what uh, going to happen next. Although the times are a little bit strange, we know like one zero five or something like that. We know, but we were actually uh, we are nerds in that regard. We were we are starting at we are starting at nine, and then we have a session for fifty five minutes, so five minute break. So we start this, and we try to be in time, not like other German big companies. <laughs> <laughs> exactly. So Walter, ah, there's the slides. Yeah. Ah. Uh, we are safe today, 24th of April. So actually, we are crazy enough to do this kind of stuff two times a year. Uh, don't ask. Uh, but besides only focusing on, on ABAP, you also think, hey, it's time actually to get the people a little bit more involved and share the knowledge about Fiori. So not just UR5. We have UR5 one for that one, different topic. This is about Fiori, the Fiori UX. So we have different products there like front-end server, uh, work zone in the cloud, we have the portal in the cloud, we have uh, Fiori elements, now. Fiori elements, of course, will be a huge topic actually in, at the Fiori Conf, where we are searching for, for talks. Um, uh, mobile Fiori usage, launchpad, how to get access, how to transform your legacy applications into Fiori applications, and so on. This is everything that we are going to cover in a full day only about Fiori at Fiori Conf, 24th of April. Same format, 
because mainly it's the same people that are actually going to organize it, plus Sasha, which uh, actually will give a talk at 10. And it's, uh, again, of course, free, online, and live. No semi-live, live is live. And here you can also see the URL, and the call for speaker is open. So if you're actually a Fiori expert, and you think, hey, I know how to write cool Fiori-based applications, do it. Yeah. Or if you are more like a mobile developer, uh, uh, SDK developer, and think, hey, I'm pretty good at creating incredible uh, Fiori uh, applications, this is your chance actually to, to show your knowledge to the world. So, which actually means we are again in time, more or less. So, yes. just next is actually the ABAP uh, Cloud in Action keynote, starting at nine with three speakers. So also, if you're wondering why we're doing this also on site, yeah, if you can actually make it as hard as possible, <laughs> you do it on site in the location and you're not familiar with, with three different speakers. <laughs> <laughs> and as uh, Sören already mentioned, we have also a closing keynote. Uh, the first uh, key keynote is uh, primary about RAP, and the closing keynote is yeah. also about the new world with the ABAP cloud. It's going a little bit hand in hand yeah. with uh, RAP, but also it's a little bit on top of it with yeah. the complete. And please ignore the time. The time is wrong. It's in the evening. So and that's actually we are done with our welcome introduction. Now the stage will be prepared for our three speakers, Marcel, Volker, Google. And they're actually going to show, as I heard, uh, little slides, but uh, the slides that are coming. <laughs> or a little bit more, we will see. <laughs> are pretty interesting. And we have nice demos. One, like what's coming in, in the, uh, what's in the pipeline. So lab previews, more or less, I guess. And we also have Google who is actually going to show us a pretty cool demo about SAP is also using a in the end, wrap for development. Because if you know it, there are some people at SAP that are like it's two companies, one doing the technical foundation, with also we are actually working with. And then we have the part that's actually doing the application development. That's what our CIOs and so on are actually buying into. And we now have here Guru, which are like showing how they're creating the uh, sales order application. Sales order application. So. This is actually pretty nice because here we can see how something from the legacy stack is actually brought to the new world. So stay tuned, stay in, just keep the stream open. And come on, speakers, now it's your time. Now, much Glück.